El balotaje presenta un panorama bastante peleado para el, para el frente. Eh, se conoció la, la, la última encuesta. Sí. ¿Cómo estos, oh. estos últimos días de campaña, cómo, cómo se afrontan cómo, para, para poder revertir eso? Eh, en realidad la última encuesta, a mi juicio, es muy positiva porque da una pérdida de 6, 7 puntos para eh, eh, la calle. Eh, si uno computa todos los grupos acumulados que los respaldan, en realidad tiene mucho menos ya en el arranque. Y a su vez Daniel Martínez tiene tres o cuatro puntos más de los que votó el Frente Amplio. Quiere decir que hay una brecha entre uno y otro de cuatro o cinco puntos que, que está dentro del margen de error de las encuestas, pero nosotros admitimos de que arrancamos más abajo. Ahora, tenemos una amplia confianza de que vamos a ganar porque muchísimos de los ciudadanos que se retiraron de la... De, del apoyo a la calle POU y pasaron a ser indecisos, están mostrando que este, son eh, permeables para que uno pueda conversar con ellos. Después tomará la decisión que cada conciencia indique. Pero a su vez hay mucho vallista dentro del Partido Colorado que, y que ha votado a Talvi, que no le gusta la, la propuesta del herrerismo, que nunca le gustó. Hay muchos wilsonistas dentro del Partido Nacional que tampoco eh, estuvo con el herrerismo, que es la propuesta este, mayoritaria hoy. Hay muchos ciudadanos incluso que votó a Manini porque le pareció que había, tenía que buscar una respuesta desesperada al tema de seguridad, este, por otro lado. Eh, así que nosotros somos ampliamente optimistas y estamos haciendo un diálogo ciudadano por ciudadano. ¿no? Lo nuestro es voto a voto. No hacer grandes despliegues, sino... Eh, ir por ese camino. Pero con la dirigencia parece que el Frente tiene poco margen para negociar, pensando en, en un futuro gobierno, no en un futuro parlamento. Sí, pero en realidad el Frente Amplio sacó el 43% del parlamento. No el 39%, sino en parlamentarios, el 43%. Eso significa de que le faltan dos senadores y en la Cámara de Diputados le faltarían eh, siete diputados, más o menos, para... Eh, tener la mayoría parlamentaria. Nosotros estamos plenamente confiados de que en realidad la mayor parte de la legislación eh, progresista que queríamos introducir en el país ya está, pero vamos a necesitar el, eh, el respaldo de otros para algunas decisiones claves, como puede ser el, el próximo presupuesto. Y confiamos en la capacidad negociadora que tenemos y que tiene Daniel Martínez. Hay que recordar de que en Montevideo necesitó mayorías especiales en la Junta eh, que no lo lograba con el Frente Amplio y fue a negociar con los dirigentes de otros partidos, con Novik, por ejemplo, negoció todo el fondo de obra complementario que permitió este, mucha gran parte de las cosas que se están haciendo en Montevideo en este momento y no tenemos ningún prejuicio eh, en el sentido de la negociación parlamentaria y hay muchos parlamentarios que razonan de, otra, de una manera eh, que yo lo conozco por haberlo vivido mucho en el Parlamento, razonan de esta manera, dicen, bueno, en realidad, acá hay cinco años por delante, yo voy a estar cinco años castigando este, a, a, al gobierno que fue electo por la mayoría de los uruguayos, o en realidad, para algunas cosas, voy a darle gobernabilidad. Eh, y yo creo que ya ha aparecido algún sector de, de, del propio Talvi o algún otro que dice, en caso de perder nosotros vamos a dar gobernabilidad. Este acuerdo multipartidario, como lo llamó la, la, este, la oposición a este acuerdo de, lo, de, lo, de los partidos de la oposición actual, este, lanzó a, a algunos puntos donde dice que tienen coincidencia. ¿Hay coincidencia con las propuestas del Frente? ¿Pudo evaluarlo a eso? ¿Hay, ¿Hay coincidencia o no hay ninguna coincidencia? Hay muchas cosas que simplemente dicen hay que desarrollar, potenciar, este, mejorar, seguir desarrollando, cosas que estamos haciendo, o sea que, que ya hicimos, <coughs> o que son parte del programa del Frente Amplio. Eso no me preocupa, mejor que haya coincidencia en ese sentido. Pero el problema es que incorporan otras que son claves. ¿Cómo ¿no? Todas implican pasaje de riqueza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿no? Usted suprime el impuesto al patrimonio sobre las altas fortunas agropecuarias, ah, bueno, usted está favoreciendo, la Federación Rural va a aplaudir y la Asociación Rural van a aplaudir, pero con eso usted está financiando, o saca el impuesto de primaria, por ejemplo, 
Porque se dice que solo va a quedar el impuesto a la renta en el sector agropecuario. Bueno, entonces este, eh, lo que está haciendo es favoreciendo a determinados sectores y perjudicando a otros sectores. Si usted Y, y no se dicen muchas más cosas concretas, pero eh, si usted toma los consejos de salario y dice, bueno, eh, que se mantengan los consejos de salario, pero, pero... Este, que se contemple las situaciones particulares y en las situaciones particulares este, no se aplique eh, la norma general. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa es contemplar algunas situaciones particulares y otra cosa es permitir el descuelgue generalizado porque se termina en negociación empresa por empresa. Entonces, si se termina en negociación empresa por empresa, donde son débiles los trabajadores, van a tener bajos salarios y eso va a bajar el promedio. Perjudicaría al, al pequeño productor rural. Eh, al, al productor familiar y eh, por, bueno, al productor familiar lo perjudica por la otra punta por, por eh, eh, la caída del consumo que las políticas de ajuste son las que, las que en último término eh, el apretarse el cinturón de esa manera este, termina eh, perjudicando al consumo y por la vía del consumo termina per perjudicando a los productores familiares que producen para el consumo interno ¿no? otros producen para el para, para la exportación, ¿no? Depende de, del tipo de producto. Pero yo creo que este, siempre va en, en una dirección hacia arriba y no en la otra dirección. Por algo, en la década del 90 se creció en términos de producto y bajó el salario real de los trabajadores.